hello, everyone. Um, my name is David Bergantino. Um, very happy to be down here in Colombia from Los Angeles today. Um, pardon me, I'm getting used to this whole speaking thing through this microphone. Um, I uh, currently am a writer, producer, designer, uh, consultant in video games and transmedia and actually all entertainment. My background is with uh, Disney, Interactive, Jim Henson Company with the Muppets. Um, pretty much every kid's uh, entertainment property in, in, uh, in Hollywood. Uh, plus I've written crazy, stupid horror novels and uh, I've even designed rides from, uh, for Universal Studios in Florida. Yep. Okay, all right. Uh, I also used to do stand-up, and this is really the, the, the real launch of the, the talk, because um, I thought that was the hardest thing I ever did. Then I realized something like this doesn't have a two-drink minimum, which means you guys are dead sober, and I somehow have to entertain you and inform you. So let's, let's see how this goes. Uh, so I'm, I'm here to talk to you about realification. And as the uh, rather blithe uh, subtitle of this is, I gotta read this. Bringing your games to life by bringing life into your games. And frankly, I just made up the word because it's a cool word. Uh, and, and really the idea behind it is very, very simple. Uh, it's really about, it, uh, you know, it's really about finding inspiration in the real world for games, um, especially as you're starting out in the games business. I mean, when I, I'm, my core is I was a writer, so one of the first things you learn as a writer is to you learn how to write with mimicry, and that's a very good way to 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 to, to compare things one to one to see if you're doing things the right way, you've chosen the right style, you've chosen the right voice. And then from there, you develop your own voice. Um, in the games industry, there's, there's been a long-term culture of, of mimicry, of taking one thing and turning it slightly to the side, and that's, you know, that's your game. And a lot of times, you're, you're kind of forced is too strong a word, but you're, you're impelled to do so because of your opportunity to actually make games, which oftentimes has to do with work for hire, working for licenses, working at budgets that are completely ridiculous. Um, and so the most efficient way to do that is, is often through mimicry. But right now, we're, we're, coming, we, we're sort of at the, the peak of what the games industry really never had, which is it's almost like a, an independent film culture uh, that wasn't around in the 80s and the 90s because we went from web to console. We went from m making little programmery games to big entertainment and skipped the whole uh, independent film process where you're, you're figuring out the, 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 the little things you can say, the, the, the other types of things because it suddenly is big business. It's marketing driven. It's blockbuster driven. It's big budget driven. And there you go. So I've skipped. I haven't even started my speech. And I've said all of that. So, so let me first take a step back and talk about gamification, which is what I'm playing on. Uh, for those not familiar with that, uh, it's, it's really adding game-centric um, incentives to real life in order to impel you to do things. So these take very simple and like Foursquare is one of them. So you, you, you check into a restaurant, you, become, you can gain points, become mayor of a restaurant. So that's something you would do anyway, but they're putting a little game onto it and it's, you know, a lot of this stuff is also marketing driven. Um, exercise games with their bands so that you can post, you know, how much, what your time was when you walk down the street. That's another gamification um, thing and then, uh, one of the more common ones, and one of the earliest ones actually, is on credit cards, um, rewards points. The more you spend, either with that credit card or at a particular retailer, more points, more incentives, discounts. And that's how they keep you in one place 
and they make a little game out of it because you're always checking your, your rewards balance and what can I get for that? And it's like, really, that's all? Well, then I'll just spend more money. Like, so, so that's gamification. Realification is the inverse of that, which is so, you know, s taking a step back in game design and your approach to game design and bringing real life into it. Like, what are the real life reasons why you want to play something, why you want to experience something? Um, and, and so this is adding real life incentives into games. And, and really all it is, all of this is blah, blah, blah for saying, uh, for, for advice to go strip back to the basic, um, the basic rule of design, which is to address a need um, and, and uh, a desire and, 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 uh, and to solve a problem. So, you know, because, and, and I've worked for way too many years um, in games, and especially in, uh, like I, I was a, worked in design in Scotland for a couple of years, and there was this parochial attitude towards game design where, A, they wanted to make the games that they wanted to make, and, um, and they had really strict notions of what a game actually was or what, a, what a, an experience actually was. Now, that's all been flipped on its head with mobile and with, uh, with, with social games. And basically, games that make what, what core gamers will say, no, that's not a game, that's not a mechanic, that's crap. Well, maybe it's not for you, but it is to a vast audience that's spending a lot of money on games and that a lot of us are now making games for. So we'll get back to that in more detail, but as an example of the, the oh, what this means is it's really a matter of, uh, of, of getting over preconceptions about what a game is, about who your audience is, and actually making more proactive decisions and opening yourself up to why you're making a game and for whom. And, and here's an example of what I'm talking about. Is probably the best example in the world is probably the, the original iPhone. Because what they did instead of iterating on the concept of a phone, what Jobs did and his team did was they stripped it all the way back down and said, there's this thing that people take everywhere with them. What can we put in it that will be relevant to their lives? And Years later, we come up with an iPhone where, and, and for, I don't know about you guys, but for me, the phone part of it is almost the least relevant part of it to me. I'll text probably more frequently than I will, I will actually make a call. I'll play games, I'll check maps. It's got everything in there that I need, and I don't, there's you know, no functionality left behind. Nothing's at home, I don't have to call anybody, I don't have to check my email, I'm, it's, it's all right there. Um, and in another way, the, 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 the Dyson vacuum cleaner guy, he's, an, he's another guy where, where instead of just, you know, vacuum cleaner 5000.0, he stepped back and said, well, wait a minute here. This isn't the 50s. This isn't, you know, housewives in the frilled skirts, you know, cleaning things. It's, it's now. What do people really need? What is, what is the goal? The goal is to clean the floor what our house is like. So he went back, and that's why he's got all these wacky, wacky inventions like the ball joint, and, and even, their, even the fans, the bladeless fans. It's, he's, he's stepping back and solving the, the basic problem again. So I'm gonna say you shouldn't do this later, but he's reinvented the wheel. And you don't have to reinvent the wheel, but he did, so there. Uh, but I'll, I'll, I'll get more into wheel reinvention, because the, 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 the idea is going to be is that the, the answers for all this is out there. We're, you're, you're, not, you're not going to be making stuff up that's not intuitive because the whole point of it is you're looking, you're observing, and you're making a decision based on those observations. So the whole, the, the, one of the core things about the now of games, the now of interactive experiences, is what questions are being asked and what questions are being answered. And again, from a traditional standpoint, for the most part, the question and the answer was always what. I have a first person shooter. I have, uh, I have this genre, I have that genre. 
and sometimes they're dressed up with, you know, is it Halo versus Call of Duty, but it's, those are, fla there's are still more flavors of what than they are what I think the more important uh, uh, question is, is why. So, so, so if you look at the development of the industry, you've got, you've got the what originally being tech because it was, the programming itself was the means to the end. The programmer was the programmer, the game designer, the artist. So it was all bundled into one thing. It was this new funky way of, of, of play. And so the tech used to be the means to the end. Then the PlayStation 1 comes along and we've got 3D, 3D art. And then, then you go, okay, well, there's a little bit more what here because now we're starting to look at things, you know, we've evolved from 8-bit and we're now starting to look at things that by caveman eyes start to look more like what we're used to seeing in animation on television and movies. So that's where you get your, your, your level ups on things like Resident Evil, uh, the fighting games, stuff like that. Um, then, then core game design was, was always really, it was all about what happens when I press that button, action, reaction. And, and, and oftentimes, and this is why, one of the reasons why shooters are so popular is it's, that's it. You know, you're, you're, you're done, game, I'm playing my game. But then you get to, you get some aiming things, and you know as long as that was, as long as that you could strip away all the graphics, and that interaction held true. When I was back at Disney, we we formed little pods of teams, and one of the one of the teams was called Children of Pong, and they were they were acolytes of the line and the dot, and they they held to a test that anything where the lot where where if it had the same satisfaction, same input output as Pong, it didn't matter what the graphics were, it was a game and it was awesome. We live in much more complicated times, a much more sophisticated times, and even, you know, you could, you could almost make an argument that, say, Angry Birds is the Pong of today because the interaction itself is so simplistic. However, it's not exactly a new mechanic. What it is, is a well-packaged mechanic because it's got personality, it's got the, it's got the, it's got the game design, it's, it's designed for both the audience and the device that the audience uses. So, so, sorry about that. So, so then, so then now there's going to be more, especially since you can have side-by-side Halo and Call of Duty and Medal of Honor and all these other games, then that's where, that's the start of the question of, of why. Like, why this and not that? And, and if you get then to the, 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 the idea of broadening your audience, the, the question of why becomes more important because you're, you're talking about people who, if you want to broaden your audience, you're talking about people who don't traditionally play games or don't have time to play games. So you really got to answer why am I here in the first place? Not why am I choosing between these three games, but why am I even doing this in the first place when I got kids crying over there, I've got my boss on the other line, and anyways, uh, stuff like that. So I think you're, you're finding that, that why, why starts to approach what, what's the relevance, not just the relevance, yeah, what's the relevance of the game to me? And the other thing that the, these devices do is they make games very me-centric because you have a very personal relationship with your handheld device. And so, so the, 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 the question of why and why, what's, what's relevant about this is, is more important. Um, the other, and then the, that leads again to the question of who. who. Who are you making games for? There are a lot more people to make games for than there ever were because we have more devices and we have a broader, a broader sense of what what an interactive experience is that could be modulated for different people, half of whom these days don't even consider themselves gamers or even people who play games, even though they spend their day on, on Farmville or Smurfs like some people, um, that, that they don't consider themselves game players. What they're doing is they're just they're passing time. They're, 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 what they're not doing is they're not reading because they don't have time even for that. Reading a book is... You know that's an, that's a that's another time, 
But if I'm sitting at my desk or I'm taking a, you know, a smoke break or something like that, then um, yeah, uh, then then uh, you know, I got I, I it's more important uh, what I'm playing, uh, which then is is then where used to be the where of games was just in your living room. Where of games is not in your living room all that much anymore, and not for a not for a vast audience. Um, and then when, like, and that was really what I was getting at before when I blanked was was when when am I going to play a game? Uh, and even for me, I'm a, I I play all sorts of games. I, I can play hardcore games. I love hardcore games. I love anything that's scary that immerses me into a story. But I don't have time for that. Like I have to actually take time off from work to sit and play in one of those games. Meanwhile, if I do have that 10 minutes when I'm at a client's, well, yeah, I'll, I'll sneak off and I'll tap for 10 minutes on my little happy street and, you know, that's, that's my play for the day. And, of course, the other big, big thing in the new era of games is how much is it going to cost me? Because uh, the other thing that mobile's broken is pardon me, is, is, is how you make money off of games and how you even sell them and how much they cost. I'm not going to get too much into, into monetization and business models and stuff like that because that's not my area of expertise. I'm actually quite blonde in that regard. But, um, but, but the fact of the matter is that it used to be you could make a game over here and you, you just people over there sell it. Nowadays, to conceive of a game that doesn't, doesn't integrate marketing, distribution, and uh, monetization in its game design, it's really tough to make that succeed. So that's pretty much all I'll say about that. Like I said, that's, that's only a high level you know, touch of business, but because I really want to talk about, because I'm, I'm, I, you know, I belong to the field of dreams school of, of creativity, which is you know, build it and they will come. If you really have a good idea, there's going to be a way to get that out into the world. So, so with all of this, um, with all of this, and then this is what um, this is what's sort of given rise to. This is what da nacimiento a, a los Playing juegos Mario sociales. Ahora, jugar Mario home, con sus amigos, game. eso But es un juego social. social Pero game. eso es socializar, no es social un juego social. Un juego social es sobre gustar, compartir, entregar, toda la cosa. Son muy conscientes del mundo que está por fuera del juego. Porque hay algunos juegos que requieren que uno interactúe con un amigo para hacerlo mejor. Entonces, había un tiempo, y yo esta conversación la tuve eh, hace algún tiempo ya, sobre, sobre compartir. ¿Compartir como mecánica? Por favor. De hecho... Tiene el mismo tipo de interacción. Ahora, le está, ¿están disparando o estoy haciendo like? ¿Quién dice que es qué? Y lo que es maravilloso es que eso es lo que está causando la innovación. Eso es lo que está abriendo las audiencias a quién es el jugador. Lo que está sucediendo ahora es que la gente está creando experiencias que son directamente relevantes a sus vidas. Y esto es muy importante por toda la relación que uno tiene con ese dispositivo tan amado que es el dispositivo móvil porque mucha gente sobre todo los adultos algunos adultos, yo sí eh, cuántos zombies voy a matar hoy cosas así por el estilo están pensando más en sus amigos están pensando en su familia están pensando en eh, las compras y esto todo empieza a intersectarse con sus vidas tanto mejor que para, paremos y disparemos zombies, lo cual me encanta, por lo valga, valga decirlo. Entonces, debido a que yo tomo una aproximación, una visión desde un punto de vista de la diferencia entre un juego y, una, y un juego real o de vida real, o una realificación de juego y la gente que lo ha hecho, la mayoría a través de escritura, porque quizá ese sea mi, mi lugar de mi sitio de confort. Entonces, yo he estado escribiendo en juegos por mucho tiempo, ya sea como parte del diseño o como la gente que me contrata como escritor. En los anteriores, en los días anteriores, uno lo que hacía era un juego 
y luego contrataba a un escritor para que hiciera sentido y conectara los punticos. Cuando yo escribí Spy Hunter 2, era un juego de espías y el juego se, se cargaba y se bloqueaba desde, desde un punto de vista de ejecución. No había ni héroe ni villano. Y el único personaje era una, una vieja muy caliente, que era un agente, pero siempre necesitaba que la salvaran. O sea que realmente no había un carácter central. Y yo estoy aquí y digo, ¿alguien nunca ha visto un juego de James Bond? Todos están llenos de viejas, pero hay un héroe y hay un villano. Pero bueno, no importa. Por lo menos a mí no me importa. Entonces me separé del villano, creé el villano. Yo iba a ser el villano. De hecho, yo hice el voiceover del villano. Lo detesté y por tanto no fui el villano después de eso. Pero para mí, como, como escritor, como un creativo, como alguien que crea escenarios, que crea mundos, que crea interacciones entre, entre entornos, yo veo esto y digo, oye, yo podría haber ayudado con el diseño. No quería diseñar el juego o quizá piratearme el diseño, pero si pudiésemos entrelazar y entreverar la narrativa y la mecánica ah bueno, entonces ya tenemos un paquete más bonito ahí que no tenemos en la mayoría de los juegos entonces, escribir para los juegos es un prospecto distinto de una razón lineal por una razón muy obvia que nadie habla de esa razón si yo estoy escribiendo escritos, estoy escribiendo una novela estar sentado en un cuarto tres semanas, cuatro semanas aburrido, ya tengo cientos de páginas son notas, es esto o es aquello. O sea que el proceso de la escritura y el producto de lo mismo es una visión. Es como escribir un libreto para un cine, pero al final del día es un libreto. Y todo acaba en, la, en el desempeño del acto mismo. O sea, ahí se convierte en un plan unificado. En los juegos de una parte hay cuatro razones distintas para escribir. Uno, es el libreto y se desapareció el escritor. Luego, alguien más puede escribir el script para llenar los vacíos en la mitad y ese es otro tipo totalmente distinto otro estilo totalmente distinto luego está el diálogo del juego entonces aquí tiene un mosaico de escritores que hace muy complejo el que uno pueda crear una experiencia unificada luego agreguémosle a esto la animación de caracteres que se hace aquí la grabación de voz que se hace por allá y luego un proceso que existe en el cine que está el director la escena y todo se unifica y ahí ya tiene algo que es como un show que son como cinco personas que están botando ese tipo de desempeño sobre una pared y listo y la gente dice, esa es una de las razones por las cuales, bueno, las historias en el cuento es el mismo, en el juego es el mismo, pero creo que como que depende del tipo de juego, depende del tipo de experiencia que uno persiga. Y, y creo que si uno quisiese tomar una aproximación más narrativa hacia el juego, hay ejemplos del mundo real que ya han sucedido que hacen que esto funcione. Probablemente los dos mejores ejemplos sería Lost y Walking Dead. Walking Dead. Porque en la, en la original, en el piloto original de Lost, y en el plan de la temporada 1 de Lost, la isla se movió al final de la temporada 1. Y esto es lo que la convirtió en un sci-fi, cuando la isla se movió. Toda la gente decía, esperen, nos vamos a perder todas las viejas y se convierte en un show de sci-fi. Y entonces lo que hicieron fue, eh, movieron la isla a la temporada 4 e hicieron que las dos primeras temporadas fueran los caracteres con, con todas las cosas extrañas en el pasado pero eran los personajes en el contexto y para cuando se creó la temporada 4 y movieron la isla ya todos estaban tan enganchados al show que no importa si es un show de sci-fi o no ya lo que nos importaba más que todo era las circunstancias que el, el, el hecho de, de la isla The Walking Dead tenía una construcción un tanto similar, no podía mover una isla pero lo que sí tenía 
The Walking Dead, Dead. es que quizás sea la, la, el mejor programa de citas de zombies. Porque no se trata de los zombies. Bueno, sí, tenemos zombies, pero son los personajes. Creo que la gente estaba haciendo antes es que estaban tratando de tener una aproximación a la, a la escritura de los juegos como si se tratara de un, de un cine o de, una, de un play, de un juego de teatro, de tres escenas. No, no estamos hablando de un, de un plot, de un libreto. Yo siempre digo story demasiado, entonces me devuelvo. Y digo, es contexto. Y cuando uno tiene personajes bien, bien definidos, en un contexto bien definido, uno puede combinarlos como se le dé la gana, por siempre. Y ahí es cuando tiene otros tipos de estructuras de contar el cuento y extiende el tiempo de narrativa del juego. La televisión la estaba haciendo por años. Hay un sitio donde se puede mirar. Y una de las razones es que crear un carácter quizás sea un personaje, quizás sea lo más complicado de hacer de un juego, por las razones que mencioné anteriormente, excepto por un cartoon, personajes de cartoon, porque los personajes salen y se ven en los sombra tit. Hay alguna magia en esta persona que lo hace caliente y hace que esto funcione, que es a ti, todos, todos son desempeños collage o actores collage, pero si uno tiene una, una visión adecuada, de alto nivel, la gente quizá orquesta mejor en un juego que está orientado por una narrativa concreta. Y ahora, lo que lo hace una experiencia interactiva es la opción. Todas estas cosas, Lost, The Walking Dead, incluso los, las comedias, las buenas y las malas, todas son de opciones que hace el personaje dentro del contexto. Y lo que esto significa es que la, me es la mejor integración de, de, de personaje y video no necesariamente es un superhéroe. Y esto es quizá la mejor integración porque es, el, es la mecánica del superpoder. Entonces hay dos cosas, o dos ejemplos en los juegos, donde la gente a, los ha aproximado desde dos puntos de vista distintos. Quizá la peor es Sony, como hace Heavy, heavy Rain, lluvia pesada de Sony hace dos años. Lo importante es que se fueron hacia atrás y dijeron, no queremos hacer un juego de video de narrativa. Lo que queremos hacer es cómo se ve una historia interactiva. Y lo que hacen es, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de tener una historia? Pero la historia siempre es avanzar, poner eh, clips al final del capítulo, videos en internet. No es eh, parar y decir, lo desafío a que lea la siguiente página. Usted no vale lo suficiente como para leer la siguiente página. Los juegos son todo lo opuesto. Su diseño, sobre todo el hardcore del juego, es para es, esperar que, que usted no avance. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo se crea una narrativa? una experiencia de narrativa que sea interactiva y eso es lo que hicieron en las series de televisión pusieron a los personajes en un contexto y les dieron opciones las opciones nunca lo van a sacar del juego pero la historia evoluciona dependiendo de la opción el problema con Heavy Rain es que aparentemente nadie el que haya visto el juego nunca ha visto un cine porque no se asimila a aquello que debe asimilarse más porque desde el punto de vista del diseño de narrativa interactiva es bastante buena y la otra es eh, aventuras de 100 juegos en Facebook y lo que Facebook está haciendo es ultra simple hágale clic a los personajes y los personajes hacen un diálogo y esa es la equivalencia de interactuar a voltear páginas en un ebook tenemos una audiencia que hoy día está entrenada hasta mi mamá sabe cómo usar su Kindle y sabe cómo pasarlo con el dedito entonces ya están acostumbrados a por lo menos ese tipo de interacción y si hay mucha lectura en el contexto de interacción cuando yo estoy dentro del cuento pues tanto mejor o sea que nuevamente no está en plataforma, no está disparando, es recoger, es compartir, es jugar a través de un cuento pero hay una audiencia para este juego 
porque no los saca de su zona de confort y ni tampoco lo que están haciendo el día a día. Entonces estos son solo ejemplos para regresar. Creo que y esto aplica a cualquiera que inicia juegos. ¿A quién busca uno llegarle? Esta pregunta que hay que hacer se podrá encontrar que si examinan el tema puedan llegarle a gente que no creían que podrían llegarle aplicando lo que es relevante a ellos versus el juego que se puede hacer que pudiera ser relevante para ellos. Uno puede trabajar con respecto a las experiencias que son relevantes para ellos y las experiencias interactivas que tienen que ver con eso. La otra parte es ¿y qué tan amplio es ese grupo de personas. Yo veo mucha cosa experimental muy buena, especialmente que sale de las universidades, pero depende de lo comercial que uno quiere que sea su proyecto. Yo estoy a favor de experiencias realmente experimentales, pero la pregunta es, no es solo quién es el auditorio, sino cuánta gente hay que va a usar lo que uno está creando. Y luego, ¿cómo sabe uno que le gusta a la gente? Ahora, como les he dicho, a mí me gusta todo lo creativo, pero desafortunadamente con todo el veneno corporativo que tengo ya en mi sistema, en mi cuerpo, tengo mucha experiencia con en la investigación y yo no digo que hay que hacer el juego con base en lo que dice la investigación, pero hay muchos estudios, tanto públicos como privados, que han estado analizando el comportamiento de la gente, sus experiencias y cómo es su día, cómo ven las cosas, qué perspectiva tienen y creo que hay mucho por aprovechar allí para minarlo, para aprovechar que impulsa al auditorio y un componente importante es que puede que no sea gente que está interesada solo en juegos, sino que pueden estar interesados en la economía, pueden estar interesados en el calentamiento global, puede que estén interesados en eh, cómo limpiar eh, lo que hace el perro en el parque. Todo esto puede importar. Así que hay mucha información allí que la gente probablemente no está examinando y que le podría llevar a uno a decir yo he aprendido esto sobre este público objetivo y nadie está explotando estos intereses que tiene la gente ahí puede haber algo así que esto es importante ver cuál es la base de conocimientos que uno tiene puede que uno quiere diseñar algo para niños esto es como para niños hasta máximo 15 años pero se pregunta uno sí y cómo lo sabe uno es importante realmente averiguar por qué uno cree que el auditorio interesado en el producto podría ser tal o cual, que es lo que me lleva a mi siguiente punto, que consiste en enfocarnos más en la experiencia integral y no solo el juego o una serie de actos mecánicos. De nuevo, tradicionalmente los juegos son cuestiones de colcha de retazos en cuanto a su enfoque, en cuanto a su calidad. La mecánica del juego está muy bien, pero luego uno tiene que detenerse para la parte absolutamente aburrida del video. Y el juego es larguísimo, así que no voy a poder terminar el juego. Y no conozco ningún otro medio de entretención que tome este enfoque. Eso sería lo mismo como que si hubiera un director de cine que no le pregunta a uno que, no, que, que, que no está interesado en si uno se queda a ver la película a las dos horas o no. Hay que ver cuánto ve la gente y cuánto está dispuesta a jugar la gente. Y hay que tener cuidado de toda la experiencia que se ofrece y no es solamente enfocarse en, miren, esto funciona, la gente sí puede saltar aquí. Y luego, de vuelta a por qué cree uno que el auditorio cree este, creo, crea en esto. Y si promueve o requiere buenas relaciones, hay relevancia allí o no. El escapismo, pues, maravilloso, y eso lo puede hacer uno con escapismo también. Yo vi una demostración de un juego de un desarrollador local, pero tenía un propósito subyacente educativo, pero me pareció algo brillante porque 
se está aprendiendo sin tener clara conciencia de que se está aprendiendo porque el tema del juego es relevante para la vida y fantástico y mágico a la vez pero se da una experiencia integral, integral que puede aplicarse por fuera del juego y esto me pareció muy interesante ver algo como esto y de nuevo ¿Cuál es esa experiencia de lo que hace esta gente? ¿Cómo es que el dispositivo, y esto incluye a los juegos de consola y los 3DS? 3DS, ah, se me olvidó mi 3DS. Quiero pases gratuitos. Bueno, pero pues ahí, ahí lo tienen. Yo tengo 3DS y yo no juego ahí. Lo llevo simplemente para pases de la calle porque tengo la curiosidad de recolectar cosas y también me gusta saber en do, de dónde proviene la gente con la que yo me encuentro. Tengo 60 países que participan y me interesa y estimula todo este aspecto porque me encanta viajar y eso es más interesante para mí que jugar un juego como un juego a Mario. Para ser sincero, y esto es porque tienen este tag de Street Pass, donde no se requiere Street Pass, donde no se requiere wireless inalámbrico, sino solo Street Pass, y se comunican entre sí, que otras oportunidades ofrecen los dispositivos. Apple y ellos felices si uno tiene algo que ver con GPS o el clima o cualquiera de las funcionalidades centrales del dispositivo. Y de nuevo, uno puede, obviamente, o de manera muy sutil, conectarse, conectar la experiencia del juego con la vida real de la gente. Si se está jugando y el juego está consciente del clima, uno puede cambiar el clima del juego si cambia en la vida real. Y uno puede hacer toda clase de cosas relacionadas. Y, por favor, puede alguien encontrar una mejor manera de usar las cámaras porque todavía no he encontrado nada que, bueno que hacer con las cámaras. Y aquí hay otra cosa que viene ya muy pronto con estos dispositivos, y es los factores de impulso emocional. Yo honestamente creo que es muy bueno incluir un aspecto en el juego que le haga a uno importarle algo. Yo sufro cuando los cultivos funcionan mal con... Yo quiero saber si mi dinosaurio, si tengo un dinosaurio y tiene hambre. Yo quiero saber qué está ocurriendo con mis amigos. Y de nuevo, esto no, aplico, no aplica para todo auditorio, pero lo interesante es que todo auditorio sí va a experimentar o buscar o tener experiencias emocionales en todos los demás medios. Así que yo pienso que incluso quienes dicen que no quieren experiencias emocionales, si se les da la experiencia emocional correcta, si les importa a ustedes trabajar en ese sentido, van a responder. Y hay gente que tiene motivaciones emocionales muy claras y va a responder a lo emocional. Y aquí otro tema que no se ha trabajado tanto en cuanto a las experiencias emocionales y es las, comu la, las comunicaciones de doble vía, en doble sentido. Se puede hacer más con estos dispositivos de lo que se ha podido hacer jamás, excepto por Dreamcast, en donde no es simplemente ser de Dios o Pokémon, en donde se trata de criaturas que dicen su nombre todo el tiempo y que por lo demás no son nada inteligentes. Puede haber comunicaciones interactivas con los amigos que pueden participar en los juegos. Así que puede uno comenzar a ver este tipo de cosas, oportunidades que hay en el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, para resumir todo, sí, lo resume. Realmente, yo estoy pidiendo que regresemos a lo fundamental, a lo básico. Yo he llegado ya a un punto después de tantos años en la industria de las consolas y de tratar de llevarlo de la consola a dispositivos mobile al principio y tener proyectos Blue Sky en donde ya estoy en un lugar en donde yo pienso ya profundamente todo lo que estamos haciendo nos estimula nuestras ideas, nos emocionamos con todas las cosas que creemos que podemos hacer y yo creo que ahora ya ha llegado un buen momento para no pensar tanto lo que se está haciendo underthink, no pensarlo tanto y pensar a regresar a, a, en regresar a lo básico eso es una manera tanto de crear cosas sencillas 
que tengan la simplicidad básica de tocar algo con el dedo, en donde lo que se está haciendo es absolutamente sencillo y claro. Esto construye muy buenos cimientos sobre los cuales se pueden crear cosas más complejas. Y los filtros son lo mejor en este sentido. Y es buena práctica usarlos a medida que se está creando algo y se está creando un juego. Esto es una una pregunta diaria de, bueno, aquí tengo mi filtro, todo en este juego tiene que ser verde, bueno, muy bien, ¿qué es lo rojo que hay aquí? Esto rojo realmente es algo chéverísimo, pero es rojo, pero es chéverísimo, pues sí, es chéverísimo, pero es rojo. Pongámoslo a un lado por el momento, enfoquémonos en lo verde, porque tenemos que terminar bien lo verde, quizá después haya una razón para incluir algo rojo o hacemos algo bien chévere con lo rojo, aparte, posiblemente después. Pero creo que al trabajar así, siendo ultra sencillos, ultra simplistas, se pueden realmente hacer mejor variedad de juegos, más abordables, más sencillos por la claridad de visión que esto, que esto genera. Se tiene visión muy clara. Creo también que otra cosa que ayuda mucho, especialmente en los juegos como, en esa tendencia de juegos como servicios que tiene sentido con estos dispositivos, es la continuación de la vida de la gente. Estos dispositivos van con uno a donde quiera que uno va. Es el concepto de construir bien angosto pero profundo. Es como una comedia televisiva. Se han construido sobre la base de tres caracteres y tres sets y pueden funcionar diez años. Y esto se remonta al, a los, las situaciones de los personajes y el contexto o entorno, ese tipo de situaciones. Si uno trabaja así y tiene un fundamento tan fuerte como eso y un elementos tan identificables, muy fuertes, pues uno puede construir sobre esa base y ampliar la vida de un juego, especialmente como juegos como servicio en este tipo de situaciones, porque uno conoce bien su paradigma y ahí puede agregarle tal como escriben tramas para series de televisión de larga duración. Y de nuevo, les digo que hay que observar la vida y no solo los juegos. Yo ya he dicho, yo me senté en los es, las, esca, los escalones de, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York hace unos años, estábamos esperando algo y había una clase y lo único que tenían unos niños que estaban allí era una pequeña bolita que la estaban rebotando por la, los escalones y los escalones estaban desiguales, un poquito inclinados y un poquito rotos y el objetivo era que la bolita rebotara en orden sin saltarse ningún escalón. Así que ahí hay física involucrada. Esos son jovencitos que para poderlo este, generalizar pueden ir a casa a disparar en los juegos. Pero ahí estuvieron una hora simplemente haciendo rebotar la pelotita. No, te toca a ti, no funcionó bien. Tiene que rebotar en cada escalón perfectamente. Y esto me pareció mágico y maravilloso. Me pareció como un juego buenísimo. Y ellos acababan de inventárselo ahí mismo mientras esperaban su clase en los escalones de entrada al Museo Metropolitano de Nueva York. Hay que ver lo que activa y emociona a la gente. Eso lo lleva a uno a inspirarse para crear experiencias que le lleguen a más gente con más juegos y más juegos a su vez le llegan a más gente a su vez y con más variedad y menos, mucho menos repetición y más, menos iteraciones de lo mismo. Así que lo que yo decía antes es que no hay necesidad de reinventar la rueda, porque mucho de esto ya existe, solo hay que aprovecharlo y usarlo. Y al hacerlo, ustedes podrán inventar nuevas ruedas. Final. Bueno, creo que hay tiempo suficiente. Si ustedes quisieran... Podemos conversar y hacer preguntas, respuestas, comentarios. Ahí hay un micrófono que se pasa, no es sino alzar la mano, llega el micrófono. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Allá. Allá hay alguien. ¿Él tiene audífonos? Cuando estaba hablando sobre la narrativa interactiva y ese tipo de experiencias, 
¿Hay algún punto en el relato, en la historia, que se llega a un final o esto queda abierto infinitamente? Depende de lo que uno busque y quiera. De nuevo, ahí es donde el auditorio, la plataforma... Por ejemplo, Heavy Rain, Lluvia Fuerte, fue demasiado juego, pero terminó y el diseño fue muy bueno porque el final cambiaba con base en las opciones que se acumulan. Ese es un enfoque. El otro enfoque es a más largo plazo. El enfoque de realmente jugar con los elementos iterando sobre la base de tramas, historias, situaciones. Y esto lo puede llevar a uno más tiempo, si eso es lo que uno busca. Pero hay que realmente definir los personajes fundamentales, centrales, el entorno, el contexto, que hacen bien. Y, y cada personaje en cada serie de televisión tiene una casilla muy pequeña de comportamiento que manifiesta y esto es muy claro y los pueden colocar en distintas situaciones y van a tener ciertos tipos de reacciones y se puede optar por lo uno o por lo otro ¿está bien? bueno, uno puede pensar eh, yo quiero comenzar en la industria de los videojuegos y uno puede decir bueno, tengo 20 años de edad y quiero estar en la industria ¿Qué cree usted sobre eso? ¿Cómo se ingresa a la industria de los videojuegos? Bueno, bueno, estás en un muy buen lugar para ello, porque este lugar está absolutamente lleno de desarrolladores, quienes algunos, en, en algunos casos están también en el próximo paso. Y también, igual que tú, están iniciando su negocio, comienza todo hablando con la gente. Si ustedes van por este muro de aquí, esta pared de aquí, hay desarrolladores ahí, hablen con ellos. Yo no sé, hablen con este tipo que está aquí también. Yo sé que hay programas en la universidad al respecto, no sé cómo están ustedes organizados en ese sentido aquí, en cuanto a cómo reclutan las empresas. Pueden en Estados Unidos reclutar en las universidades, por ejemplo. Para las preguntas en español se le entrega a él su audífono. Entonces, ustedes tienen muchas oportunidades. Todo, esta, todo este evento es un síntoma de crecientes oportunidades. Y si ustedes no tienen ninguna otra estructura para poderlo hacer, pues caminar por aquí y hablar con la gente es la mejor forma de comenzar. Una traducción simultánea de Dave, entonces si quieren hacer preguntas en español también las pueden hacer. You have been given, can you hear the... No, okay. Okay, so, do you have a process in order to create a story? Hay un proceso para construir una historia, un relato, como por ejemplo ver una película, y luego sentarse y tomar un café. ¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta? ¿Tiene usted un proceso para la crear, para creación de historias y relatos? Sí, depende del objetivo. Como lo he dicho, hay distintas maneras de aplicar una historia, un relato a, a una experiencia interactiva o cualquier otra experiencia. Si es lineal, pues yo digo, pues esto suena, suena divertido. Um, uh, you know, monster, monster, Um, something that's going to be like a third-person adventure game, then there's going to be something core to the main character that you're going to play that's inherently a mechanic. Like the easy, like I said, the easy way of describing that would be like a superhero, because your power is a superpower is the easiest mechanic. But it doesn't have to be that, because you've got you've got games like Alan Wake where you've got a writer and what can a writer do but shine his flashlight okay fine uh, um, and then and then if it's if it's meant to be a like a like a narrative interactive narrative it depends on the level like the level of interactivity that I would want to get out of it um, how deep I make that and then how narrow um, but And this is uh, the one thing I didn't get to say, and this is another big difference between, although I'm, thankfully I've actually seen some really cool stuff here, is um, one of the big differences between um, linear entertainment and interactive entertainment is linear entertainment, even the cheesiest crap horror films, generally someone's trying to tell you something. Their communication, their, their, their modes of communication, they, there's a theme about human condition, you know, blah, blah, blah. They're trying to say something. 
games don't try. I think games don't try hard enough to say something, even in, uh, even if they're a, a story-based game. So. I, that's another thing I try to do. I try to uh, have a point other than just the plot. I try to have a point to what, uh, what the story is. Uh, and, and, and then the relationship to the interactivity just sort of depends on what kind of game is desired. Any other questions? Thank you very much. Thank you for your attention.